Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Hồng Giáo Vlog Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4 Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Cảnh Diêu Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video Để ủng hộ Hồng Giáo ra những video tiếp theo Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Hồng Giáo và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diêu Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong tiết luyện từ và câu Chúng ta sẽ luyện tập về nhân hóa Đầu tiên chúng ta sẽ đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi Thầy sẽ đọc mẫu bài thơ một lần Sau đó chúng ta cố gắng đọc lại bài thơ và thảo luận trả lời hai câu hỏi sau Bài thơ Ông mặt trời óng ánh Ông mặt trời óng ánh Tỏa nắng hai mẹ con Bóng con và bóng mẹ Dắt nhau đi trên đường Ông nhíu mắt nhìn em Em nhíu mắt nhìn ông Ông ở trên trời nhé Cháu ở dưới này thôi Hai ông cháu cùng cười Mẹ cười đi bên cạnh Ông mặt trời óng ánh Ngô thì bích hiền Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại bài thơ Và thảo luận trả lời hai câu hỏi Câu hỏi A sự vật nào được nhân hóa trong bài thơ B. Sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào Chúng ta sẽ đọc lại bài thơ nhé Sau khi đọc xong bài thơ thì chúng mình hãy cho thầy biết là sự vật nào được nhân hóa trong bài thơ Chúng ta có thể thấy là ông mặt trời óng ánh tỏa nắng hai mẹ con Bóng con và bóng mẹ dắt nhau đi trên đường Ông nhíu mắt nhìn em, em nhíu mắt nhìn ông. Vậy sự vật nào được nhân hóa trong bài thơ? À đúng rồi, chính xác. Đó là ông mặt trời được nhân hóa trong bài thơ. Vậy thì sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào? Ông nhíu mắt nhìn em, em nhíu mắt nhìn ông. Ông ở trên trời nhẹ, cháu ở dưới này thôi. Vậy sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào đây các em? À đúng rồi, chính xác Ông mặt trời được nhân hóa bằng cách so sánh ông mặt trời giống như con người Đó là gì? À biết nhíu mắt, nhìn đúng không? Và ở đây thì chúng ta thấy sự vật được nhân hóa đó là ông mặt trời Và ông mặt trời được nhân hóa bằng cách so sánh ông mặt trời giống như là con, con người Ông mặt trời cũng biết À nhíu mắt Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2 Kiểu nhân hóa nào được sử dụng trong các câu thơ, câu văn sau Chúng ta sẽ có 3 cái kiểu nhân hóa Đó là gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người Kiểu nhân hóa thứ hai đó là tả sự vật bằng từ ngữ dùng để tả người Kiểu nhân hóa thứ ba đó là nói với sự vật như nói với người Chúng ta sẽ đọc ba cái đoạn văn ở câu A, câu B và câu C Đoạn văn ở câu A như sau Buổi sớm khi cậu gái ri te tái chạy ở trong chuồng ra Dẫn đầu ba chị gà Một bát ngan với một lũ con lít nhít và mấy thím vịt thì ở nóc chuồng Trọi ta cũng nhảy xuống hai cái chân rượu bịch trên đất nền đất theo tổ hoài Còn à, khổ thơ ở đoạn B đó là Bắt đền trăng đấy trốn vào sông mây Để buồn cỏ cây hóc mưa thúc thít Trái bóng chẳng biết nằm ườn trên mâm Quả na lặng cắp mắt nhìn xa vắng Nguyễn Bình Xuân Ở đoạn văn ở câu C khi cô sách giáo khoa nói đến những cuốn sách như thế Cả hộp chữ chúng tôi xôn xao hẳn lên Tất cả reo nhạy mừng rỡ Chúng nó tranh nhau hỏi hết câu này đến câu khác Làm cho cô không còn biết trả lời thế nào Theo Trần Hoài Dương Ở đây chúng ta sẽ có ba kiểu nhân hóa Đó là gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người Chúng ta thấy ở trong ba đoạn văn này Thì đâu là sự vật À, bằng từ ngữ dùng để gọi người Đâu là tại sự vật bằng từ ngữ dùng để tả người Đâu là nói với sự vật bằng à, Giống như nói với người Chúng ta chú ý đoạn văn A 
muội sớm khi cậu khi cậu gà ri rồi dẫn đầu ba chị gà rồi một bác ngan rồi thím vịt à, chọi ta như vậy thì chúng ta thấy à, kiểu nhân hóa ở trong câu a này thì đó là à đúng rồi gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người đúng không cụ thể ở đây gọi người đó là gọi à, chú gà ri là cậu này À, dẫn đầu chị rồi chị gà này rồi bác ngan này thì đây là kiểu nhân hóa gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người chỉ có người mới gọi là cậu bác và chị đúng không ở câu b bắt đền trăng đấy trốn vào sông mây để buồn cỏ cây khóc mơ thút thít trái bồng chẳng thiết nằm ườn trên mâm quả na lặng câm mắt nhìn xa vắng ở đây thì chúng ta thấy là à, tả sự vật bằng từ ngữ gì à dùng để tả người đúng không bắt đền ông trăng đấy trốn vào sòng mây thì chỉ có người mới mới biết là trốn đúng không và trái bỏng thẳng thiết nằm ưa nằm ưa thì người thì nằm đúng không như vậy ở câu b thì chúng ta thấy đây là kiểu nhân hóa tả sự vật bằng từ ngữ dùng để tả người câu c khi cô sách giáo khoa nói đến những cuốn sách như thế cả hộp chữ chúng tôi xôn xao hẳn lên tất cả reo nhạy mừng rỡ chúng nó tranh nhau hỏi hết câu này đến câu khác làm cho cô không còn biết trả lời thế nào ở đây chúng ta thấy kiểu nhân hóa đó là gì à đúng rồi nói với sự vật như nói với với người chúng ta thấy là khi cô sách giáo khoa nói đến những cuốn sách cả học chữ chúng tôi xôn xao thì chúng ta thấy đây là kiểu nhân hóa nói với sự vật như nói với với con người đó là ba kiểu nhân hóa có trong ba đoạn văn chúng ta vừa mới thực hiện chúng mình sẽ đến với đoạn câu số 3 đó là viết ba câu tả đồ vật hoặc là con vật cây cối có hình ảnh nhân hóa thì dựa vào những hoạt động vừa rồi chúng ta có thể viết một số đoạn văn ngắn từ ba câu tả về đồ vật đúng không có thể là tả về đồ vật có thể là tả về gì à, cây cối có cái hình ảnh nhân hóa đúng không thì sau khi chúng ta dừng video viết ba à, câu tả đồ vật mà có dùng hình ảnh nhân hóa thì bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình nhé cụ thể ở đây thầy sẽ có ba câu mẫu cho chúng ta tham khảo đó là bé hoa hồng rất ân hận vì đã không vâng lời mẹ do chơi với bạn sâu sâu do chơi với bạn sâu xấu tính nên đã bị sâu chén sạch những chiếc lá xanh bây giờ hoa hồng chỉ còn lại mỗi chiếc cành bơ vơ như vậy đây là tả một cây cây cối đúng không cái dạng nhân hóa ở đây chúng ta thấy hoa hồng được nhân hóa như một em bé đúng không chơi với bạn sâu thì bị bạn sâu gì ăn sạch hết là hay là đồ vật thứ hai ví dụ như là anh đèn học buồn rầu ngồi một góc với gương mặt ủ rũ vì lâu ngày cậu trụ không còn dùng tới mình ở đây là tả đồ vật có dùng hình ảnh nhân hóa tả cái đèn học giống như anh đúng không nói dùng từ anh từ chỉ người hay là câu uh, tiếp theo đó chỉ ông nâu no, chăm chỉ đã bay khắp vườn hoa để kiếm ăn cái con vật tả con vật dùng hình ảnh nhân hóa chỉ ông đúng không gọi tên người đó là một số câu văn mà tạo đồ vật hoặc là con vật hoặc là cây cối để cho chúng ta tham khảo bây giờ thì chúng ta có thể là dựa vào đây và hoàn thiện lại bài văn của chúng mình như vậy người thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu chúng ta đã luyện tập về nhân hóa bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo và những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau